tiempo, pero por problemas de mi hermosa computadora no la pude subir, entonces lo tuve que volver a hacer, además era un look que les quería mostrar, entonces lo volví a hacer justamente por eso, tengo un pelo loco. Así que nada, mostrarles que lo hice con una paletita súper económica, que es de la marca She Color. Eh, si bien acá en Buenos Aires en Once la van a encontrar, yo sé que la compré en Once pero no recuerdo en qué lugar, en qué local, perdón, eh, la dirección ni nada, así que porque la compré hace muchísimo, muchísimo, entonces sinceramente no me acuerdo y no sabría decirles. Esta es la paletita, como verán, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 colores hermosos, son preciosos los colores súper súper otoñales eh, ahí no sé si verán che color ahí se ve mejor los colores disculpen es que estoy con una luz sola porque la otra no sé qué le pasó que murió bueno eh, nada decidí ir por esta paletita y hacer un, un look eh, usable un look usable, yo por lo menos lo usaría para salir eh, es muy lindo, la verdad me gustó muchísimo el resultado los colores son preciosos, les digo que a la hora de ponerlos en el ojo parecen inventos ah, decirles que eh, como siempre les dejo las fotos y la información de Pasón Bondi la información de todos los productos que utilicé en el blog y vamos a tomar un pincel que tengan en lo posible que sea chatito para aplicar sombras en este caso yo voy a utilizar uno sintético y lo voy a mojar un poquito y vamos a tomar esta sombra que es un naranja con algunos destellos en dorado es muy bonita y es más que nada cuando la pones en el párpado parece un pigmento por eso les digo que si la mojan el pincel les va a... el color les va a resaltar muchísimo más pero también lo pueden poner sin mojar entonces lo vamos a aplicar por todo el papel móvil. Bien, ahora con una brochita más pequeña vamos a mojarla también y vamos a tomar este color rojizo que está acá un color rojizo medio marroncito es muy bonito y lo vamos a aplicar en lo que sería la parte exterior del ojo como para dar un poquito más profundidad en forma de B una línea súper marcada ahí que no queda bien entonces lo que vamos a tomar ahora es una brochita para difuminar bastante grande en lo posible y la sombra 357 de Inglot y lo que vamos a hacer con esta sombra es tomar solo un poco y vamos a difuminar ese corte y también para dar un poco de color a lo que sería la cuenca para luego poder hacer una buena transición de colores vamos a aplicarlo también en forma de V para dar un poquito más de profundidad bien, una vez que aplicamos ese color como verán lo llevé también un poquito más sobrepasando lo que sería la cuenca un poquito más no se preocupen que eso después lo vamos a difuminar entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar un color negro en este caso un color negro mate 
con una brochita también pequeña que tengan, puede ser la misma que utilizamos anteriormente o cualquiera que ustedes tengan y vamos a, a profundizar aún más esa V en nuestro maquillaje. porque al haber difuminado tanto se nos puede perder un poco ahora vamos a tomar una brochita angular bastante gordita que nos sirve para iluminar y un color mate en este caso es un color así medio rosita súper súper clarito este se llama yogurt y vamos a tomar con la brochita la vamos a colocar en esta posición para que podamos iluminar y a su vez difuminar el color anterior. Bien, ahora regresamos nuevamente al color marrón. Con una brochita pequeña también que tenga el angular vamos a ponerlo en lo que sería la parte inferior de las pestañas. medio doradito con una brochita súper chiquita así más o menos vamos a iluminar el lágrima pasando el tema de riñado vamos a utilizar un negro un color negro para lo que sería la línea de agua superior y para la línea de abajo Vamos a tomar un color así como doradito, un poco cobre, pero pueden utilizar cualquier delineador a gusto. para la vez. 